A very good morning to one and all class 11th. Welcome to your TSN English class. This one is the fifth video of this chapter. Chapter number 8, Silk Road from your book, Hornbill. And previously, uh, we have read that in a previous video that um, uh, the Zetan and the author, they uh, try to just, uh, just uh, uh, follow that tradition and the uh, direction is like uh, as in the tradition that they have to um, uh, move like clockwise in a, in a clockwise direction for that carrying of rocks and Zetan check the tires of the vehicle and like that and uh, there is a uh, his sound created over there and after that Zetan laughed and he said that no smoking and author feels that there is something which is like uh, create tension over there but this is not like that so We'll continue our chapter here today from this paragraph. My headache soon cleared as we carried down the other side of the path. So he said that, your author said that, that my headache soon cleared as we carried down the other side of the path. He said that as we reached the other side of the path, his headache was reduced to the other side. Carried down the other side of the pass and it was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. Or ab din ke do baj rahe the, jab wo lunch ke liye ruke the, we ate hot noodles inside a long canvas tent. Or unho ne garam garam noodles khaye the in a log canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. And this one is like a work camp which is erected. Erected here means build or like Mm, as, uh, you can say that वहाँ पे manage किया गया था इसे बनाना beside a dry salt lake एक dry salt lake के पास में and the plateau is pockmarked जहाँ पे pockmarked यह means um, the place which is full of like uh, some kind of आप कह सकते हैं निशानों से भरी हुई with salt flats and brackish lakes जहाँ पर आप कह सकते हैं कि झाड़ियों से भरी हुई अब जो आप कह सकते हैं वेस्टीज ऑफ तैतीस ओशन विच बॉर्डर टिबट फ्रॉम बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन और वेस्टीज ऑफ तैतीस ओशन जहाँ पे बॉर्डर्ड विथ टिबट जहाँ का टिबट बॉर्डर था एंड बिफोर अ ग्रेट माउंटेन कोलाइजन जहाँ पे माउंटेन्स का आपस में कोलाइजन uh, आप कह सकते हैं या टकराना था दैट लिफ्टेड स्काई वर्ल्ड जो कि ऐसे थे जैसे कि इतने ऊंचे जैसे स्काई को छूने वाले हैं दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी मैन विथ पिक एक्सेस एंड शोवल्स ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट एंड दिस सिचुएशन इज लाइक दैट मैन आर हैविंग पिक एक्सेस वट इज पिक एक्सेस या इज लाइक द मैन आर हैविंग एक्स मीन्स कुल्हाड़ी है एंड शोवल्स शोवल्स आर लाइक फावड़े तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इन देयर हैंड बिकॉज दे हैव टू ट्रजिंग बैक and fourth in their hand their long sheep skin coat because you all look either other jarret and they're wearing their long sheep skin coats and salt encrusted boots or on the boots joe as a lagra did it those are filled with like salt encrusted on all wore sunglasses against as the glare as steady uh, stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt and they all wore or on sabine kya pehne huye the they wear Sunglasses against the glare as a steady steam of blue struck emerged blindingly with white laden of piles of salt. Or as I thought, that salt, which is there, is a shine which like emerged from that blindingly white lake. So by late afternoon, we had reached the small town of Hor. Or late afternoon, me, they were where they reached Hor, in a small town. And Back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. और उसके बाद back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa. अब वो east-west highway पे वापस आ गए थे जो कि old trade route था from Lhasa to Kashmir. Daniel was returning to Lhasa. Found a ride in a truck. Daniel जो है वो लाहसा के लिए return कर रहा था and he found a truck over there for that ride. So Zetan and I bade him farewell outside a tire repair shop. तो Zetan ने और author ने उसे farewell bid किया एक tire repair shop के पास में. We had suffered two punctures in quick succession on the drive 
डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक बिकॉज अब उन्हें लग रहा था कि उनकी कार के जो टायर हैं देर आर टू पंचर्स ओवर देर एंड जैतन वॉज ईगर टू हैव दम फिक्स सिंस दे लेफ्ट विथ नो स्पेयर्स और जैतन के पास कोई स्पेयर्स या कोई स्पेयर टायर नहीं थे बट ही इज़ ईगर वो बहुत उत्सुक था उन टायर्स को फिक्स करने के लिए बिसाइड द सेकेंड टायर ही डू चेंज जो सेकेंड टायर उन्होंने चेंज करा था जो रिप्लेस करा था हैड बिन रिप्लेस बाय वन थिंग दैट एज स्मूद एज माई बाल हेड वो भी इतना पुराना या घिसा हुआ टायर था विच विच लुक्स लाइक जैसे कि उनके स्मूद बाल हेड हो सो होल वॉज ग्रिम एंड मिजरेबल प्लेस देर वॉज नो वेजिटेशन वट सो एवर जस्ट डस्ट एंड रॉक और होल एक ऐसी ग्रिम ग्रिम मीन्स ऐसी नीरस जगह थी वेर विच इज़ लाइक अ मिजरेबल पे प्लेस यू कैन से दैट देर वॉज नो वेजिटेशन ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि वहाँ पे फल फूल पौधे सब्जियाँ नहीं थे देर वॉज नो वेजिटेशन एट ऑल एंड वॉट सो एवर जस्ट डस्ट एंड ऑफ और वहाँ पर क्या था रिमेनिंग सिर्फ जस्ट डस्ट एंड रॉक्स लिबरली स्केटर्ड विथ ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर एंड लिबरली स्केटर्ड विथ ईयर्स अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज और इस तरह वो बहुत दूर तक फैला हुआ था जैसे कोई काफ़ी समय तक यहाँ पर आया ही नहीं है विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है टाउन सेट ऑन द शोर लेक माउंस लेक मानसरोवर जो कि लेक मानसरोवर के पास में था टिबिट मोस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट टिबिट मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर सो दिस वन इज लाइक यू कैन से दैट अ वेरी पायस और पवित्र स्ट्रेच ऑफ वाटर या झील थी ये एंसेंट हिंदू एंड बुद्धिस कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स फॉर ग्रेट इंडियन रिवर सो एंशेंट टाइम में या पुरा पौराणिक काल में जो हिंदू और बुद्धिस्ट थे सो दैट कॉस्मोलॉजी या उनका जो जोग्राफी है या यू कैन से दैट उनका जो भूगोल है पिन पॉइंट्स वो पिन पॉइंट करता है मानसरोवर एज द सोर्स कि मानसरोवर लेक जो है वो एक सोर्स रहा है ग्रेट इंडियन रिवर्स का बड़ी बड़ी इंडियन रिवर्स का एंड द इंडस और उन रिवर्स में से हैं द इंडस द गंगे द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्रा एंड एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लो फ्रॉम द लेक और उनमें से केवल सतलज है जो लेक से फ्लो करती है बट द हेड वाटर्स ऑफ अदर ऑल राइज नियर बाय द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश और जो हेड वाटर्स हैं वर ऑफ ऑल द अदर राइज नियर बाय द फ्लैंक ऑफ माउंट कैलाश बाकी माउंट कैलाश हैं एंड वी वर विद इन द स्ट्राइकिंग और वो कह रहा है कि अब हम जो थे वो स्ट्राइकिंग यानी हम काफ़ी डिस्टेंस ऑफ लाइक ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू पोर्ज अ हेड वो काफ़ी डिस्टेंस पार कर चुके थे एंड ग्रेट माउंटेन आई वॉज ईगर टू फोर्ज अ हेड अब वो आगे बढ़ना फोर्ज अ हेड मीन्स यो अब वो मोर माउंटेन्स पे आगे बढ़ना चाहता था बट आई हैड टू वेट जेट एंड टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन तो उसे डल सेट ने बट वो कह रहा है कि आई हैड टू वेट मुझे ये सब करने के लिए वेट करना पड़ेगा बिकॉज जैतन ने उसको क्या बोला है कि यहाँ से जाओ एंड ड्रिंक सम टी इन होर ओनली कैफे तो होर के किसी में एक जगह वहाँ पर जो इन है होटल्स हैं वहाँ पर आप रेस्ट करें थोड़ी देर एंड हैव सम टी एंड आफ्टर दैट होर में केवल एक एकमात्र ऐसा कैफे था विच ऑल अदर बिल्डिंग्स इन टाउन जो कि टाउन की जो दूसरी बिल्डिंग है वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट जिस तरह होर की और बिल्डिंग जो हैं जो बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट से बनी हुई थी सिमिलरली ये जो बिल्डिंग है इस होटल की या इस आप कह सकते हैं इस धर्मशाला काइंड ऑफ जगह की वो भी ऐसी ही थी एंड हैड देर थ्री एंड हैड थ्री ब्रोकन विंडोज जहाँ पे तीन टूटी हुई खिड़कियाँ थी द गुड व्यू ऑफ लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कॉम्पनसेट फॉर द ड्रॉट और उनमें से जो ये सारी जो ये बेकार सी स्थिति थी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि उनमें से एक विंडो से एक अच्छा सा व्यू दिख रहा था बाहर का जिससे आप इन सब चीज़ों को या उनके जो होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे ऑथर उसे कॉम्पनसेट कर रहा था कि ठीक है और होटल जो है वो इतना अच्छा नहीं है या वो जो लॉजिंग है जो भी थी चीज़ थी धर्मशाला वहाँ पर वो इतनी अच्छी नहीं है बट जो उन विंडोज से जो बाहर व्यू दिख रहा था उसने सब कुछ कॉम्पनसेट कर दिया था आर वो सर्व बाय चाइनीज यूथ इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म हु स्प्रेड अ ग्रीस अराउंड माई टेबल विद अ फिल्थी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी सो वो कह रहा है कि मुझे जो 
सर्व करने आया था वो एक चाइनीज यूथ था जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी एंड उसने एक फिल थी रैग मीन्स एक फटे पुराने गंदे कपड़े से उसका टेबल जो है वो पूरा साफ किया और टेबल साफ करने से क्या हुआ उस कपड़े में जो चिकनाई थी दैट ग्रीस दैट स्प्रेड ऑल ओवर दैट टेबल तो उसके पूरे टेबल पे वो ग्रीस पहन गया था ब्रिंगिंग मी अ ग्लास एंड अ थर्मस ऑफ टी और वो उसके लिए क्या लाया था उस वक्त एक ग्लास और एक थर्मस जो चाय से भरा हुआ था हाफ एन आवर लेटर जेट इन रिलीव मी फ्रॉम माई सॉलिट्री कन्फाइनमेंट और आधे घंटे बाद जब वो अकेला हो के उस लॉजिंग या होटल में बैठा रहा उसके बाद इतनी देर आधे घंटे अकेले बैठे रहने के बाद जैतन ने फाइनली उसको उस जेल से कन्फाइनमेंट से आज़ाद किया और वो उसको आया उसको लेने एंड वी ड्रो पास अ लॉट मोर रॉक्स और उसके बाद उन्होंने वहाँ से गए एंड रबिश वेट्स वर्ड्स आउट ऑफ द टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश और अब वो ये सारा गार्बेज पीछे छोड़ते हुए माउंट कैलाश की तरफ आगे बढ़ने लगे सो वेल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर वीडियो इन आर नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ ऑल ऑफ यू थैंक यू